Panchodores, soy Juancho y hoy vamos a preparar una pasta con almeja súper especial. Tírame la intro. Vamos a comer a Doma Miami, uno de los restaurantes italianos más famosos aquí en la ciudad, pero no cualquier pasta. Pues vamos a hacer la receta en casa, pero ustedes creen, ustedes creen que va a quedar mejor mmm, la pasta de clams de doma o la pasta que vamos a preparar nosotros. Va a ser una competencia cerrada, pero bueno, vamos a ver cuál queda mejor. Vamos a doma, uno de los mejores restaurantes grandes italianos que está de moda en esta ciudad, la ciudad de Miami. Así que vamos a probar esta pasta con clams que nos preparan nuestros amigos aquí en doma. Punto seguro cuando vengas la visita de Miami, tienes que parar aquí en Doma. Chodores, estamos aquí en Doma, así que vamos a probar nuestro primer plato de hoy. Esto es una aceituna frita. Provechito. Excelente, muy bueno. Este es el pulpo. ¿Un tulip? ¿Tiene un tulip? Vamos a probar estos. Vamos a probar otro para estar seguro. Super suave el pulpo, super super suave. Vamos a probar la pasta, provechito. Bueno. De una salsa muy buena. Usar un bucatini. Tiene una. La salsa tiene una estructura. Picante muy suave. Pero está muy buena. Me gusta. Lo que no vemos son los clams, nada más hay como 4 o 5 clams. Bastardos me mintieron. Pero está bueno, me gusta. Benito. Sí, sí. Cheesecake de mango que podemos ver que está en reconstrucción un cheesecake de reconstrucción en esta parte aquí que como podemos ver se rompe el cheesecake
tiene una explosión de sabores se siente el mango pero también se siente el, el raspberry la, está muy bueno excelente un otro momento para recordarles de que se suscriban y le den esa campanita que está por aquí y síguenos en nuestras redes sociales para que sigamos poniendo más videos así, ok? Seis hojas y media después. And this is ticket talking mother for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And this is ticket talking mother for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. Espero que todos estén bien. Hoy venimos a cocinar un plato único, fácil, sencillo, una pasta con clams o como le dicen pasta con almejas, algo rápido, ingredientes fáciles. Ok, buen chore, los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son muy fáciles. Te los cuento. Importante, cuando tengamos a los clams echándole agua para limpiarlo, es un truco muy fácil. ¿Ves? Si están abiertos, ya están malos. No nos sirven. Parece que somos ricos. Algo muy importante es echarle sal al agua cuando laven los clams. ¿Para qué nos sirve la sal cuando le echemos, cuando estamos lavando los clams? Porque los clams se abren y los que están llenos de arena botan toda la suciedad. Y los que están muertos se botan igual. Después que lavamos nuestros clams, que estén bien lavados, aceite de oliva. Mucha gente que no le gusta cocinar con aceite de oliva, yo la verdad prefiero usar un mix, uno y uno. Un poquito de oliva, un poquito normal. Ponemos a hervir nuestra agua. Usamos nuestro aceite de oliva. La ponemos a un fuego nuestro aceite de oliva más que suficiente como el ajito a mí me gusta cocinar con el ajo fresco ¿eh? me parece que le da un buen sabor no es un producto chino estoy cansado ya de los productos chinos todo es chino uno, dos, tres tres dientes de ajo está más que suficiente próximo próximo uff qué bueno huele el ajo yo no sé cómo Drácula lo matan con ajo me fascina el olor a ajo Listo, después que tenemos esto, tenemos unos cortecitos, con unos tres dientes de ajo, más que suficiente. Tampoco queremos que, ¿sabes? Los comensales le huela tan mal la boca, ¿eh? Tenemos nuestra agua hirviendo, perfecto. Algo que a un chef le molesta en cualquier cocina es cuando echan el aceite y ahí mismo ponen el ajo. El ajo tiene que sonar... Tiene que botar ese aroma, ¿sabes? Que es el aroma, la infusión que va a estar en ese aceite, que es lo que nos hace falta para nuestra pasta. Infusión. Pero eso, eso es ser bárbaro. Ahora, si tú no sabes nada de cocina, llegas y le pones el aceite, llegas y le pones el aceite, 
echas el ajo y no, es, no, va, no va a haber una infusión del aceite con el ajo y nosotros queremos que ese ajo bote su aroma eso es lo que estamos buscando escucha el sonido este bronchini Tomamos esto, lo vamos a cocinar. Qué bien huele, ¿eh? me gusta ese olor, olor a mar. Lo vamos a cocinar mmm, aproximadamente unos 7 mmm, minutos, 8 minutos. Cuando ellos empiezan a abrir, es que ya están listos. Recuerda, si un clam no se abre, bótalo. La pasta que hoy vamos a utilizar va a ser bucatini. Esta pasta, voy a mostrar porque esta pasta es tan buena para cocinar con salsa. Porque el bucatini, no sé si se puede ver, se puede ver ahí, no, no se ve muy bien. El espagueti tiene un huequito, tiene un hueco por todo esto. Entonces la salsa entra en todo el espagueti, ¿ves? Y se empapa de esa salsa rica que estamos haciendo. No se ve, pero ahí tiene el huequito. Eso siempre lo tenemos que tener claro. El agua tiene que estar tan salada como el mar. Tan salada como el mar, sí, así mismo. Va a depender de cuánta gente va a comer, ¿eh? Como soy yo solo, porque no tengo a nadie. Tengo a mi hijo, y mi hijo está ahorita en clase, que le fascina la pasta. Se llama Lucas. Tiene cinco años y come pasta. Parece italiano, ¿eh? Como esto está bien para mí solo. Solamente la meneamos una, dos veces y ya, ¿ok? Un grave error que la gente siempre comete de... Y dale, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Señores, es pasta, no es un risotto, ¿ok? Con que usted le dé dos veces vuelta, ya está listo. Cinco minutos al dente, no más de siete minutos. A mí me gusta el dente. Si a usted le gusta un poco más pasada de término, también es validero. Pero a mí me gusta la pasta dura. Me entra más dura, a mí me gusta. Sonó como raro, ¿no? A mí se me hace que eres marica. En una cocina nunca puede faltar un tenedor de esto, ¿ok? Siempre, recuérdalo, cómpralo. Uf. Esto huele a mar, ¿eh? Recuerda siempre apoyar a tus restaurantes locales, ¿eh? Recuerda que ellos también comen. Sacamos nuestras conchitas. Qué belleza de clans, ¿ves? Qué grandes los clans. Qué grandes están estos clans. Pero el perejil le da un sabor muy, muy bueno. Recuerda, todo lo verde es bueno, ¿eh? Me cura, a ver si mm, que bien huele esto, esto quedó demasiado bueno. Ok amigos, espero que les haya gustado esa receta Acuérdate de suscribirte Síguenos en nuestras redes sociales Y hasta la próxima receta ¿eh? Como buen chef, comemos el sartén ¿eh? Comen de los platos, comemos en los sartenes
excelente. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Anderson ticket talking mother for the biggest. That's a 